Sí, mañana, en Maquinchao, mañana. mañana a la mañana, eh, obra histórica y una de las principales obras de, del Plan Castelo. Todas son importantes, pero para contarle a todos, a todos los rionegrinos, vamos a llevar adelante un gasoducto que tiene una distancia de 378 kilómetros. Es este, prácticamente como unir la localidad de Bariloche con Plotier, o desde Esquel hasta Bariloche, por nombrar... Este, distancias así comparativas, pero es desde la ruta 3 hasta la localidad de Maquinchao, llevamos gas natural a todas las localidades de la línea sur que aún restan tener el gas. El resto de las localidades, desde Jacobacia hasta Bariloche, están abastecidas por el gasoducto cordillerano. Esto es una obra millonaria, eh, son 16.500 habitantes entre todas las localidades que van a tener este, este servicio y, y van a ser beneficiados por esta obra. Eh, entonces la importancia, ¿no? obras millonarias de 50 millones de dólares tan solo para 16.500 habitantes. Esto con el gobernador Beretilnek tenemos en claro que tiene un sentido social y productivo porque también va a haber fluido suficiente y energía para este, desarrollar emprendimientos productivos en cada una de las localidades este, que necesiten de gas. Así que orgullosos este, y felices de haber llegado, este proceso, este, este plan que llevó todo un trabajo de consenso y de estudio y de, y de trabajo técnico de nuestros ingenieros durante todo el 2017, llamamos a licitación en diciembre y ahora hacemos la apertura de sobre. Esto es lo que estamos haciendo el gasoducto, es la compra de materiales. O sea, compramos por un lado los materiales y por el otro lado contratamos la mano de obra, que es la modalidad para todos los gasoductos en el país. Y la siguiente obra importante del Plan Castelo, al otro día, el viernes, estamos en la localidad de Bariloche. Vamos a llevar adelante la construcción del polo tecnológico. ¿Qué es el polo tecnológico? Es una urbanización. Nosotros cerca del aeropuerto hemos expropiado hace tiempo 300 hectáreas. En esas 300 hectáreas se van a alojar todas las empresas, comprando los lotes, todas las empresas de alta tecnología, madereras, alimenticias. Lo que, lo que queremos con el gobernador es generar en todo lo que es la región andina una alternativa de trabajo y un desarrollo de empleo paralelo a lo que es el turismo. Tenemos un monocultivo, digamos, en la región andina que es el turismo. No alcanza para, para darle trabajo a todos nuestros jóvenes rionegrinos. Es por eso que desarrollamos el polo tecnológico. ¿Qué hacemos en esa urbanización? Eh, todas las instalaciones, todas las redes de agua, de fibra óptica, de cloaca, de pluviales, pavimento, plantas depuradoras, eh, red de gas toda la infraestructura que se necesita, los lotes salen a la venta, la venta de esos lotes a precio promocional, precisamente para, para que se alojen todas las empresas que allí deseen, este, va obviamente a volver a las arcas de la provincia para pagar el plan Castelo. Eh, es una de las obras netamente productiva, y no solamente para Bariloche, sino para los jóvenes del Bolsón, de Pilcanilleu, de Comayo, de toda la región andina y de todo, de todo Río Negro, ¿no? que esperamos que sea un lugar de desarrollo, ya hay interesados, ya INVAP, nuestra empresa de alta tecnología, este, ya, ya quiere, va a adquirir lotes ahí y todas las empresas que ahí se vayan alojando, este, así que estamos muy contentos, una oportunidad histórica, este, son 278 millones de pesos de inversión en esta urbanización y ahora este viernes abrimos los sobres con numerosas ofertas, creo que alrededor de cinco empresas interesadas.